good morning dear students of class 11th welcome to the class wherein we are doing the chapter the ailing planet the green movement's role and in the previous class where i had left was when we were discussing the earth's principal biological systems which were four in number as pointed by mr lester r brown okay and what were those uh four systems fisheries forests grasslands and croplands and lester brown pointed that they form the foundation of the global economic system so let's see further what he has to say about these four biological systems uh, the principal biological systems of the planet in addition to supplying our food these four systems which four systems fisheries forest grasslands and croplands theek okay? hai these four systems provide virtually all the raw materials for industry so they provide all the raw material for all the industries except leaving minerals and petroleum derived synthetics sirf in do cheezon ko chhod kar ye jo hamare char biological principles hain ye sare industries ka raw material provide karte hain in large areas of the world human claim on these systems are reaching an unsustainable level and um the writer says that in large areas of the world the way humans are consuming or the way they are claiming these four biological principles that is fisheries forest grasslands and croplands they have become very very unsustainable now if you remember that in the previous class we had learnt about sustainable development wherein we meet the needs of the present without compromising the future but in so many areas it could be seen or it can be seen that human claim on these principal biological systems has become unsustainable a point where their productivity is being impaired and to an extent where their productivity the productivity of these four biological principles is being hampered is being disturbed now when this happens when the productivity is impaired what will happen children fisheries collapse obviously if you are going to overfish the fisheries will collapse forests will disappear if you will keep deforesting if you will keep cutting the trees the forest will disappear grasslands are converted into barren wastelands if there is overgrazing by animals what will happen the grasslands will convert into barren wastelands because you cannot do any sort of cropping on wastelands and then what happens to the croplands the croplands deteriorate they deteriorate they become bad they they lose the quality so in a situation where these four biological principles are hampered or they are impaired to a point so their productivity is going to get damaged in a protein conscious and protein hungry world overfishing is common every day now you know that fishes fish basically is very high in protein and it is a very protein conscious and a protein hungry world as a result what is happening overfishing is common every day a lot more fishing than what is required is taking place every day in poor countries local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking और पुअर कंट्रीज में क्या हो रहा है जो लोकल फॉरेस्ट्स हैं वो बिल्कुल खत्म होते चले जा रहे हैं क्यों क्योंकि वहां इतना ज्यादा ट्रीज कट रहे हैं वाई जस्ट टू गेट फायरवुड लकड़ी के लिए आग जलाने के लिए ठीक है फॉर कुकिंग इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट वॉट गोज अंडर द पॉट कॉस्ट मोर देन वॉट गोज इन साइड इट एंड आर ऑथर ही सेज दैट कुछ पुअर कंट्रीज में तो हालत ये है कि द फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव कि जो वाइल यू आर कुकिंग सो फायर जलाने के लिए लकड़ी कहाँ जाएगी अंडर द पॉट राइट तो 
the firewood that is going under the pot is more expensive than what is going in the pot matlab khane se zyada khana banane ke liye jo lakdi humko chahiye wo zyada expensive ho gayi hai okay since the tropical forest is in the words of dr myers the power house of evolution several species of life face extinction as a result of its destruction ab baat ho rahi hai tropical forests ki and tropical forests are children rain forests jahan pe throughout the year it is rainy season and it is not dry and a huge huge number of species thrive in these forests but dr myers kehte hain ke ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं ये एवोल्यूशन का पावर हाउस हैं यहाँ पे इतनी ज्यादा स्पीशीज एवोल्यूशन में होती हैं और सो मच इज हैपनिंग इन दीज इन दीज फॉरेस्ट बट जिस रेट से हम इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनको खत्म कर रहे हैं वॉट इज इट रिजल्टिंग इन टू इट इज रिजल्टिंग इन टू दैट सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन कितनी सारी स्पीशीज ऐसी हैं वहां एनिमल्स की बर्ड्स की प्लांट्स की जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन जो हमने किया है किसका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स का इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट्स प्रोसीड मैन काइंड डेजर्ट फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों ये फॉरेस्ट प्रोसीड प्रोसीड मतलब आगे चलना हमसे आगे रहना तो इट इज लाइक के You know, these are forests. Here is man, और पीछे पीछे क्या आ रहे हैं Deserts. अगर इंसान इसी रेट से पेड़ों को काटता चला जाएगा forests खत्म करता चला जाएगा तो पीछे पीछे से क्या आ रहा है सिर्फ deserts चले आ रहे हैं रेगिस्तान चले आ रहे हैं कहने का मतलब ये है कि if you keep on cutting trees at this rate, there will be no forests left. And what will be following us? only deserts will be following us the world's ancient patrimony of tropical forest ancient patrimony kya hota hai beta ek inherit hum jo itne saalon se jo humko inheritance mein mile hain tropical forests okay is now eroding wo wo tropical forests khatam ho rahe hain at the rate of 40 to 50 million acres a year and प्लीज रिमेंबर ये जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं दीज आर ऑफ द ईयर 94 जब नैनी पालखी वाला हैड गिवन अस दिस आर्टिकल इन द इंडियन एक्सप्रेस सो नाउ इफ यू वुड लुक इन टू इट द फैक्ट्स मस्ट हैव लाइक मैसिवली चेंज्ड ओके बिग चेंज इन द नंबर्स सो द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव बीन इरोडेड और एक और प्रॉब्लम क्या है एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग डंग यूज करते हैं ना बर्निंग के लिए उपले बनाते हैं ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर पहले काउडंग ऐसे ही पड़ा रहता था जमीन में मिलता था तो वो जमीन की की क्वालिटी के लिए अच्छा था इट वॉज ए नेचुरल फर्टिलाइजर बट अब वो भी नहीं बचता है क्योंकि हम क्या करते हैं हम उसके यू नो वी यूज इट एज 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 एन एजेंट फॉर क्रिएटिंग फायर सो अगेन जो एक अच्छी चीज हो रही थी वो हमने खत्म कर दिया वी आर यूजिंग डंग फॉर बर्निंग राइट द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट फाइव फोल्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड वर्ल्ड बैंक ने कहा उस वक्त के पांच गुना इंक्रीज करना पड़ेगा हमको ट्रीज का अगर हमको वापस अपने फॉरेस्ट पहले जैसे चाहिए टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर टू 94 में 2000 के हिसाब से डेटा दिया गया था कि पांच गुना ज्यादा पेड़ लगाने पड़ने पड़ेंगे आपको अगर आपको 2000 साल तक के लिए फ्यूल वुड डिमांड को पूरा करना है फ्यूल वुड एज इन वुड रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग फायर दीज वर द एस्टिमेट्स गिवन बाय वर्ल्ड बैंक सो इफ यू सी चिल्ड्रन दिस दिस इज एन आर्टिकल एंड इट इज गिविंग अस नथिंग बट फैक्ट एंड फिगर्स मोर लाइक रिपोर्ट that were done studies that were done and then uh, nani palki wala you know he gave it in the paper james speth the president of the world resources institute said the other day 
we were saying that we are losing the forests at an acre a second but it is much closer to an acre and a half to a second james peth ne kaha ki hum log baat kar rahe the ki shayad and see kitna bada number hai beta ki hum log apne forests kis rate se khatam kar rahe hain ya lose kar rahe hain ek acre per second बट नहीं लेटर ओन ही सेज के ना 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 ये नहीं है इट इज क्लोज टू एन एकर एंड अ हाफ टू अ सेकेंड दैट्स द रेट एट विच वी आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट जस्ट टू मीट द फ्यूल वुड डिमांड जस्ट टू हैव फायर वुड आर्टिकल फोर्टी एट ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट शेल एंड एवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट and to safeguard the forests and wildlife of the country ye hamare constitution ka article hai 48a which is meant completely for the um you know protection and safeguarding of the forest and wildlife but what causes endless anguish anguish matlab pain is the fact that laws are never respected nor enforced in india kitni सही एक बात है कि इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो लॉज हैं वो ना ही तो रिस्पेक्ट होते हैं और ना ही एनफोर्स होते हैं दे आर नॉट प्रॉपरली एनफोर्स दे आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली दैट इज व्हाट नैनी पैलकी वाला सेज और फिर वो उसका एग्जांपल भी देते हैं फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर फोर्टी फोर ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा है कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए बॉन्डेड लेबर नहीं होना चाहिए और एक चीज मोर ऐड करूं चाइल्ड लेबर भी नहीं होना चाहिए बट रूल्स में किताबों में कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा है बट हु इज फॉलोइंग इट हु इज इन्फोर्सिंग इट दैट इज वॉट द प्रॉब्लम इन आर कंट्री इज अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आर पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटेस्ट्रोफिक डिप्लीशन कैटेस्ट्रोफिक मतलब बिल्कुल थ्रेटनिंग फिनिशिंग उस पर of india's forest over the last four decades pichle char decades mein india's ke for india ke jo forests hain they are nearly going to a rate of catastrophic depletion ke bilkul khatam barbadi jise bolte hain according to reliable data is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year ye ek number aapko diya hai large areas officially designated as forest land are already virtually treeless and he says that kitna zyada area jo ki ye soch ke rakha hua hai ya alag usko kara hua hai that it is what it is supposed to be forest land but forest land to hai but trees kahan hai trees nahi hai jab trees nahi hai to forest kahan hai kuch bhi nahi hai the actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics so particularly in this page what you will see we have just got lot of numbers lot of data lot of figures in terms of how man has been destroying nature or has been surviving in a mode of domination what we had studied here without thinking about sustainable development and without thinking about partnership let's see now a three year study using satellites and aerial photography conducted by the united nations united nations ne 3 saal ki study kari aur us study ke liye kya use kara satellites aur aerial photography aur fir unhone warn kara ek warning issue kari that the environment has deteriorated so badly ki environment ki condition itni zyada kharab ho gayi hai ki it is critical in many of the 88 countries investigated ki almost 88 countries jinka investigation un ne kara tha usme environment ki condition kaisi hai critical critical word hum kab use karte hain beta sometimes for a patient who is struggling between life and death जिसका यही नहीं पता होता कि वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये फैक्ट्स किसने दिए यूएन ने अब इसके रीजंस क्या हैं? 
there can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society the biggest challenge in front of us is the world population we are not able to control the population and it is so simple isme koi maths thodi na hai zyada the more the number of people the more the consumption of every kind of resource to population control karna bahut zaruri hai it took mankind more than a million years dekho ab i just have to work with this page here it took mankind more than a million years to reach the first billion pehla billion touch karne mein hame million years lage the that was the world population around the year 1800 1800 ki world population thi by the year 1900 in the next year 1900 by 1900 kya hua a second billion was added theek and the 20th century has added another 3.7 billion the present world population is estimated at 5.7 billion this is we are talking about the year 1994 aur usi ke sath sath writer ye bhi kehte hain every 4 days the world population increases by 1 million har 4 din mein world population 1 million ke hisab se increase kar rahi hai so today your task my dear children is to google and find out टूडे ऑन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है यह आप फाइंड आउट करेंगे और मुझे भेजेंगे और अपनी कॉपीज में नोट करेंगे नाउ सी फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इंप्रूव डेवलपमेंट ही एक तरीका है चीजों को समझने का और उस पर एक्ट करने का जब फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज ओके सो एज द इनकम इज गोइंग टू राइज एज एजुकेशन इज गोइंग टू स्प्रेड पीपल विल अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट कीप ऑन हैविंग चिल्ड्रन अगेन एंड अगेन एंड अगेन यू नीड टू हैव स्मॉल फैमिलीज सो डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रसेप्टिव development is the best contraceptive as in you know to to control population development is the only way that you can do it and then further says but development itself may not be possible if the present increase number continues development bhi kaise kare agar isi tarike se population badhti rahi to to kya hoga the rich get richer and the poor beget children and this condemns them to be poor ameer to ameer hue ja rahe hain aur garib log kya kar rahe hain wo sirf bacche paida kar rahe hain as a result unki garibi khatam nahi ho rahi hai wo garibi mein hi hain kyun why is it that that they are begetting children because unko lagta hai the more the number of members the more the earning hands more children does not mean more workers dekho isi cheez ko yahan pe explain kiya gaya hai ke zyada bachche hone ka matlab ye nahi ki zyada kaam karne wale honge zyada kaam karne wale honge to zyada paisa aayega ye thought process hota hai people of people surviving below poverty line more children does not mean more workers merely it means more people without work it suggested that human beings be treated like it is sorry it is not suggested that human beings being treated like cattle and compulsorily sterilized the author says ke aisa nahi kar sakte hain ki hum insano ko janwaron ki tarah treat kare aur unhone compulsorily sterilize kare as in that they may not be able to have children but then he says but there is no alternative to voluntarily to voluntary family planning without introducing an element of coercion kehta hai but family planning kaise samjhai jaye kaise effectively laya jaye without an element of force coercion matlab force to option kya hai the choice is really between control of population and perpetuation of poverty kehta hai ab to ye logon ko hi 
डिसाइड करना पड़ेगा दो ऑप्शन हैं या तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो या तो फिर गरीबी में रहने की आदत डाल लो अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज तो एक मोटा मोटी बात हमको यहाँ ये समझ में आई है दैट पॉपुलेशन इज द मेजर रीजन दैट वी आर नॉट एबल टू डेवलप एंड बिकॉज द पॉपुलेशन इज ऑन अ राइज वी आर हार्मिंग द नेचर वी आर वी आर डिट्यूरेटिंग द प्लानट लाइक एनी थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसजेंडिंग कंसर्न ट्रांसजेंडिंग कंसर्न कैसा होता है बेटा जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा होता है तो ये एक कंसर्न है एक फिक्र है वरी है तो हमसे पहले वाली जनरेशन से हमको मिलती चली आ रही है अब हमारे पास है आगे हम इस प्रेजेंट जनरेशन को भी सिखा रहे हैं कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट डोमिनेशन नहीं करना है पार्टनरशिप करनी है वी हैव टू थिंक अबाउट प्लैनेट द प्लैनेट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आप प्लानट का ध्यान नहीं रखेंगे तो सब खत्म हो जाएगा तो आप भी खत्म हो जाएंगे ये सब क्या है दिस इज अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न एंड वॉट इज दैट द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट सिर्फ हमें सर्वाइव नहीं करना है प्लैनेट को सर्वाइव करना है लाइक आई सेट द अदर डे इन द क्लास दैट प्लैनेट इज नॉट बिकॉज ऑफ अस वी आर बिकॉज ऑफ द प्लैनेट वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आर एग्जिस्टेंस लाइक वी हैड स्टडीड अब हम कंप्लीट होलिस्टिक व्यू लेकर के चल रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंस का द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आर डिमाइस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सिग्नल नेसेसरी हमारी प्रॉब्लम हमारा हमारी डिमाइस क्या होता है आर लॉस इट इज आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर इफ यू विल नॉट टेक केयर ऑफ द प्लानट एंड द एनवायरमेंट टूडे देर विल बी नो फ्यूचर जैसा बोलते हैं कि अगर आपने आज पानी बचाना शुरू नहीं करा तो कल फ्रेश वॉटर नहीं मिलेगा If you do not save the environment today, if you do not keep on protecting the environment, there will be no free oxygen. If you keep cutting the trees, there will be no forests. If you keep depleting the resources and you do not replenish them, there will be no natural resources left. तो अगर फ्यूचर में जाना है तो आज एक्टिवली एक्ट करना पड़ेगा वरना जो ये पासपोर्ट है फ्यूचर में जाने का एनवायरमेंट का वो हमारा खत्म हो जाएगा द इमर्जिंग वर्ल्ड विजन हैज अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्ल्ड विजन कैसा हो गया है पूरा दैट वी आर इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दी है ये हमारी जिम्मेदारी है वी आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लैनेट ओके इट इज अ होलिस्टिक व्यू एन इकोलॉजिकल व्यू सींग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट हमारा मैकेनिस्ट व्यू चेंज हो गया है और वो कैसा हो गया है होलिस्टिक और इकोलॉजिकल आज हम वर्ल्ड को अलग अलग पार्ट्स में नहीं देखते हैं हम उसे एज ए इंटीग्रेटेड होल देखते हैं कहने का मतलब यह है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज आर एड्रेस्ड ग्लोबली ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया इन्वायरमेंट की लड़ाई लड़ रहा है नो द होल वर्ल्ड इज डूइंग इट राइट तो एक डिस्कशन क्या हुआ पॉपुलेशन का एंड नाउ वी कम टू द इंडस्ट्रीज Malkiwala says that industry has the most crucial role to play in the new era of responsibility. सबसे ज्यादा responsibility किसकी बनती है industries की क्यों क्योंकि अगर वो अपना chemical waste treat नहीं करेंगे पहले पानी में छोड़ने से पहले तो क्या होगा सब खराब हो जाएगा पहले क्या हो रहा था ये सारे chemicals fresh waters में जा रहे थे सारा जो marine life है वो खराब हो रहा था जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं फिशेस हैं एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं जो जो फ्रेश वाटर्स में थे सब खत्म हो रहे थे सो इंडस्ट्रीज हैव टू टेक केयर व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू ऑफ चेयरमैन डू पॉन्ट मिस्टर एडगर एस वुलाड हु फाइव ईयर्स अगो declared himself to be the company's chief environmental officer 
डुपोंट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड तब 94 से 5 साल पहले उन्होंने अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर कर दिया था देखो कंपनीज और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को ये सब करना पड़ेगा ही सेड आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एंड ही सेड कि क्योंकि हम एक बहुत पुराने मैन्युफैक्चर हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि हम एज मैन्युफैक्चर अपने एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से हेड करें और उसमें भी एक्सेल करें and now palkiwala gives a statement by margaret thatcher margaret thatcher was the prime minister of the united kingdom from 1979 to 1990 and she died in 2013 of all the statements made by margaret thatcher during the years of her prime ministership in the uk none has passed so decisively into the current coin of english usage as her felicitous words matlab अब तक किसी ने भी इतनी बढ़िया तरीके से बात नहीं कही जितनी मार्गरेट थैचर ने बोली थी क्या बोली थी मैंने इसे हाईलाइट करा है नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ किसी भी जनरेशन के पास फ्री होल्ड नहीं है अर्थ का कि ये हमारी प्रॉपर्टी ये फ्री होल्ड है नो ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी हम किराएदार हैं जब तक जिंदा है लाइफ लॉन्ग विद अ फुल रिपेयरिंग लीज और क्योंकि आप किराएदार हैं यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने रहते रहते फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखें आपको ये प्रॉपर्टी वापस देनी है किसको टू द फ्यूचर जनरेशंस ऐसा नहीं कि बस हमारी जनरेशन उसके बाद सब खत्म हो जाएगा नो वी आर सपोज टू गिव बैक दिस प्लेनेट टू होम टू द फ्यूचर जनरेशन हु सेट दिस मार्गरेट थैचर In the words of Mr. Lester Brown, or Mr. Lester Brown, क्या कहते हैं? We have not inherited this planet from our forefathers. ये इस चैप्टर की बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि हमको ये प्लैनेट हमारे बाप दादाओं से इनहेरिटेंस में नहीं मिला है, जागीर में नहीं मिला है. We have borrowed it from our children. जो आपको चीजें विरासत में मिलती हैं, वो तो आपकी हो जाती हैं. But अगर आपने किसी से कुछ borrow किया है, वो तो वापस क so this planet is not a virasat from our forefathers no it is something we have borrowed it from our children humne apne bachcho se ye borrow kara hai aur jo kuch aap borrow karte hain aapko wapas dena hota hai so you are supposed to return back to these children to the future generations a healthy planet you have to give them a Uh, a sustainable way of surviving wherein partnership is the idea sustainable development is the idea taking care of the planet is the idea replenishing the natural resources is the idea and not just deteriorating the planet not just increasing the population so we need to be very very aware we need to understand that we cannot take the things for granted so on this note my dear students we conclude this chapter and 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 how you know how how apt the title the ailing planet a planet in a critical condition a planet whose health is declining so today's most important thing that you are doing is that you are finding the present world population now um look at the question answers um you are doing understanding the text these four questions and talking about the text these four questions in your fair registers look at the lines in the text that support the title ailing planet pure chapter mein jitni bhi lines hain jo aapko ye bata rahi hain ki planet ki condition kharab hai aap unko yahan mention karenge for example ek discuss kar lete hain uh so here we are losing the forest at the rate of 3.7 million acres a year this is just one example pura chapter bhara pada hai aise references ke sath what is the notice 
द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई ये हमने प्रीवियस अपनी क्लास में पढ़ा था लुसाका जाम्बिया में क्या लिखा था वहाँ पे एक केज था और उस पर क्या लिखा था द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल और अंदर केज में क्या था एक मिरर था और उस मिरर में आप खुद को देख सकते थे दैट मीन्स मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन दिस प्लानिट बिकॉज मैन इज हार्मिंग एनीबडी एंड एवरी थिंग विदाउट यूजिंग इट्स हेड भाई एनिमल्स तो तभी हंट करते हैं ना जब उन्हें भूख लगती है बट मैन इज इज ऑन अ रैम्पेज तो यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बींग डिप्लीटेड हियर ये पूरा पैसेज में आपको पता लग जाएगा that how they are being depleted so in this entire way you know you will come to know kya kya four biological principles hai hamare kya kya ho raha hai overfishing ho rahi hai deforestation ho raha hai overgrazing hai aur crop lands kya ho rahi hain wo deteriorate ho rahi hain so that is the explanation you will be giving why does the author aver that the growth of world population is one of the strongest फैक्टर्स डिस्टॉटिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी येस इट्स ट्रू ह्यूमन पॉपुलेशन ही सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज द मोर द नंबर ऑफ पीपल द मोर द कंजम्पन द मोर द रेट ऑफ यू नो द नीड इंक्रीजेज द डिमांड इंक्रीजेज सो यू हैव टू हाईलाइट दिस थिंग हियर आई विल बी शेयरिंग नोट्स विद यू डोंट वरी नाउ दीज आर सर्टन स्टेटमेंट्स जिसपे आपको कॉमेंट करना है Laws are never respected nor enforced in India. What do you have to say about it? It was all here that there are many laws, but unfortunately, na to wo India me respect hote hain, na enforce hote hain. Are we to leave our successors? Successors matlab the future generation, a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes, and an ailing environment. इन लाइन इस लाइन का मतलब ये है कि अगर इसी रेट से हम चीज़ों को सब कुछ खराब करते रहे डिप्लीट करते रहे तो आगे आने वाली जनरेशन को क्या छोड़ के जाने वाले हैं हम लोग क्या देंगे उनको रेगिस्तान इम्पविश्ड लैंडस्केप्स और एक एलिंग एनवायरनमेंट जिसमें पानी नहीं है ऑक्सीजन नहीं है एनिमल्स नहीं है ब्यूटी नहीं है ग्रीनरी नहीं है नथिंग and very important we have not inherited this earth from our forefathers we have borrowed it from our children so just the way i had explained it you have to explain it that yes we have not inherited this earth from our forefathers we have a moral responsibility towards taking care of the planet because we have borrowed this planet from our children and we are supposed to give it back to our children in a good health and of course in the fourth one the problems of overpopulation that directly affect our daily life ye to aap dhoondenge ki overpopulation se kya problem hoti hain you need to google it and find out so four and four eight questions you are doing in the fair registers from this chapter the ailing planet ailing planet the green movement's role and प्लीज रिमेंबर कि इसमें जो भी फैक्ट्स मिले हैं वर ऑन द डेटा बेस्ड इन 1994 टुडे वी आर इन 2020 सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू विल फाइंड आउट मोर हैव चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड फिगर्स बिकॉज वी आर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट ईयर ओके सो ग्रीन मूवमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड 48 इयर्स अगो तो जो चीज फोर्टी एट पहले शुरू हुई थी अभी भी वो चलती चली जा रही है उसी को बोल रहे हैं ट्रांसजेंडिंग कंसर्न 48 एट ईयर पहले शुरू हुआ था अभी भी चल रहा है और अब तो ज्यादा बर्निंग इशू हो गया है ज्यादा अवेयर हो गए हैं लोग सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस इन माइंड सो ऑन दिस नोट चिल्ड्रन प्लीज कंप्लीट योर वर्क इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी वेयर फील फ्री टू गेट इन टच विद मी डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द पोएट्री वॉइस ऑफ द रेन so see you soon in the meanwhile take care of yourselves be good follow the schedule and do not trouble anybody in your family okay children have a nice day